Hey guys, welcome back. I'm already Jenna Gachi as well, JSK, and already I'm as well, JS, I'm a PC, local machine install code FLC, Ebar Amadir, a component explore color pala. Kibabe component gulo to record the hoi, Kibabe component gulo catch code, Ebon Kibabe. Child component to record a parent component to import code a web work or the oi, give up a props ne catch court oi, shegulo ever, amade dakar pala. So at first, amade documentation at Cholajabo is well just dot com, actually is well dot dev forward slash docs, that for a component format. So I can get a component format shamborke jante for ben. Even get a component of Vetorami ago bolleti, the script tag takte pare. स्टाइल टैग থাকতে পারে তারপরে আপনার এইচটিএমএল এর যে মার্কআপ একটা ডিভ হতে পারে একটা সেকশন হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে যে इवन একটা এইচ1 ট্যাগও হতে পারে কোনো প্রবলেম নেই ওকে তো এইভাবে করে আমরা একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে প্রথমে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দিব না পরে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দিব না মাঝখানে স্টাইল ট্যাগ দিব না উপরে স্টাইল ট্যাগ দিব এই যে কোনটার পরে কোনটা অর্গানাইজড ভাবে লিখব সেটা কিন্তু একটা কনফিউশনের ব্যাপার অ্যাটলিস্ট আমি যখন স্টার্ট করি তখন আমার এই কনফিউশনটা কাজ করছিল এটা পুরোপুরি অপশনাল আপনি ইচ্ছা করলে স্টাইল ট্যাগটাকে সবার উপরে দিয়ে তার নিচে এইচটিএমএল লিখে তার নিচে স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন আবার এদের অফিশিয়াল সাইটে যেভাবে দেখানো হয়েছে প্রথমে স্ক্রিপ্ট তারপরে স্টাইল তারপরে মার্কআপ অনেকটা রিঅ্যাক্টর ফরমেশন এর মত করেই সো আপনি যেভাবে খুশি সেভাবেই করতে পারেন এবং যে কোনো একটা ইচ্ছা করলে স্কিপও করতে পারেন যেটা আমরা লাস্ট ভিডিওতেই দেখেছিলাম ওকে সো আমরা এই পুরো অ্যাপ কম্পোনেন্টটাকে আগে রিমুভ করে দেই অর্থাৎ ক্লিয়ার করে নেই এবং এখানে আমরা একটা সিম্পল কম্পোনেন্ট তৈরি করি অ্যাট ফার্স্ট আমি স্ক্রিপ্ট দিলাম স্ক্রিপ্ট আবার দুইভাবে দেওয়া যায় তো একভাবে আমরা ট্রাই করি পরবর্তীতে দ্বিতীয় ওয়েটা আমরা দেখব এরপর আমরা স্টাইল নিয়ে কাজ করব আর ফাইনালি আমরা এখানে একটা ডিভ নিতে পারি সিম্পল ডিভ আচ্ছা তো এই ডিভের ভেতরে আমরা বললাম একটা এইস ওয়ান ট্যাগ আছে এই ইস ওয়ান ট্যাগের ভেতরে বললাম যে হ্যালো ইস বেল্ট ইউ আর বিউটি ওকে ও সরি বিউটি ওকে এরপরে আমি একটা লোরেম এফসামের মতো করে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দিলাম লোরেম ওকে তো এইবার এই যে ডেটাটা আমরা লিখলাম এই যে কম্পোনেন্টের এইচ টি এম এল পার্টটা আমরা লিখলাম সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে সিম্পল এখন এর কোনো স্টাইল আমাদের কাছে নেই তো আমরা স্টাইল প্রোভাইড করতে পারি এবং স্টাইল ট্যাগের ভেতরে গিয়ে আমরা পুরো ডিভের একটা স্টাইল দিতে পারি ডিভের আমরা একটা আইডি নিতে পারি ওকে সো যদিও স্কোপ সেও তো আমাদের এক্সট্রা করে কোনো আইডি দেওয়ার দরকার পড়ছে না সো আমি ডিভ নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমরা বললাম যে ওয়েট সাপোজ নয়শো পিকজেল ওকে এরপরে আমি বললাম যে মার্জিন মার্জিন বললাম হচ্ছে জিরো অটো অর্থাৎ মাঝখানে চলে যাবে এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমি দিলাম হচ্ছে ডি 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 একটা অ্যাশ কালার ওকে তো এবার যদি আমি সেভ করি এবং ব্রাউজারে যাই এটা রিফ্রেশ নিবে এবং দেখেন যে সুন্দরভাবে আমাদের এখানে চলে আসছে এবং উপরে কিছু মার্জিন রয়েছে সেটা আসলে কোনো ব্যাপার না আমরা এখানে মার্জিন জিরো জিরো অটো দেওয়ার পরেও একটা মার্জিন সে নিচ্ছে আচ্ছা যাক আমরা এই ডিজাইনটা নিয়ে এখন অতটা মাথা কামাবো না কারণ আমি সিএসএসে সবসময় কাঁচা যাই হোক আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ একটা হাইটও আমরা দিয়ে দিতে পারি মিনিমাম হাইট মিনিমাম হাইট দেওয়া যেতে পারে ন ছয়শো সাতশো পিক্সেল দেওয়া যেতে পারে তাহলে একটু বড় আকারে এখানে থাকবে জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোটাই আমার উদ্দেশ্য নাথিং এলস ওকে দ্যাটস কোল এরপরে আমরা এইস ওয়ান ট্যাগটা নিয়ে যে কাজ করছিলাম সেই এইস ওয়ান ট্যাগের একটা ফ্লেভার আমরা দিতে পারি সরি অ্যাবাউট দ্যাট এর একটা ফন্ট সাইজ দিতে পারি ফন্ট ফ্যামিলি দিতে পারি আমরা ফন্ট ফ্যামিলি দিলাম হচ্ছে সরি অ্যারিয়াল হালবেটিকা এটা দিলাম এরপরে আমরা একটা ফন্ট সাইজ দিতে পারি ফন্ট সাইজ দিলাম হচ্ছে থার্টি সিক্স পিক্সেল আরও বড় দেওয়া যেতে পারে এবং হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন দিতে পারি আমরা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ওকে একইভাবে আমরা পি ট্যাগেরও একটা স্টাইল প্রোভাইড করতে পারি পি ট্যাগ এর স্টাইল হিসাবে আমরা দিলাম হচ্ছে জাস্ট ফন্ট ফ্যামিলি আচ্ছা ফন্ট ফ্যামিলি যেহেতু কমন সেহেতু আমি ফন্ট ফ্যামিলিটাকে এখান থেকে কেটে এখানে দিয়ে দিই তাহলে পুরো ডিভের জন্যই ফন্ট ফ্যামিলিটা সেট হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে জাস্ট আমাদের একটু ফন্ট সাইজ দিতে হচ্ছে ফন্ট সাইজ সাপোজ এইটিন পিক্সেল এরপরে লাইন হাইট লাইন হাইট ওয়ান পয়েন্ট টু দ্যাটস অল আপাতত এতটুকুই থাক আর কিছু করার দরকার নেই এইবার দেখেন যে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা একটু প্যাডিংও দিতে পারতাম এই ডিপের ভেতরে প্যাডিং প্যাডিং হিসাবে দিলাম কি দেওয়া যেতে পারে প্যাডিং হিসাবে টেন পিক্সেল দেওয়া যেতে পারে অবশ্যই আমরা বক্স সাইজিংটাকে বর্ডার বক্স করে দিব বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স ওকে দ্যাটস গুড 
এবার আর একটু সুন্দরভাবে দেখেন সুন্দরভাবে আমাদের সব কিছু দেখাচ্ছে দ্যাটস স্কুল এবার দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট ডেটা আছে ওকে সেই ডেটাটা আমরা এখানে শো করতে চাচ্ছি সেই ডেটাটাও আমরা শো করতে পারি স্ক্রিপ্টের ভেতরে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম সাপোজ আমি নেম নিয়েছিলাম লেট নেম ইজ ইকুয়াল টু এই সেম নাইম আর আর কি দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা শুধু মাত্র নেমই থাক আর গ্রেডিং থাকতে পারে লেট গ্রেড ইজ ইকুয়াল টু হ্যালো সো আমরা এই যে নিচের একটা অংশে এক আর একটা এইস ওয়ান ট্যাগের মাধ্যমে দেখাতে চাচ্ছি নেম এইস ওয়ান বা এইস হ্যালো এইস এম নাইম এই কথাটা আমি দেখাতে চাচ্ছি ওকে সেটা আমরা কিভাবে দেখাতে পারি কারণ এটা মূলত আমাদের মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বা মার্ক আপ আর এখানে হচ্ছে আমাদের স্ক্রিপ ট্যাগের ভেতরে ভ্যারিয়েবলটা আছে তো অন্যান্য অনেক অ্যাঙ্গুলার বা আপনি যদি রিয়াক্টের কথা চিন্তা করেন রিয়াক্টে আসে দিস ডট সেট স্টেট বা দিস ডট স্টেট অ্যাঙ্গুলারে আসে স্কোপ এই সব কিছু আমাদের কিচ্ছু লাগবে না এখানে হ্যাঁ সো আমরা এখানে সিম্পলি এইস ওয়ান ট্যাগ ব্যবহার করলাম এখানে আমাদের ফার্স্টের টার্মসটা হচ্ছে গ্রেটিংস তাই তো তাহলে গ্রেটিংসটা পাওয়ার জন্য আমরা স্ট্রিং ইন্টারপোলেশনের মতো একটা টার্মস দিলাম এখানে মূলত টেম্পলেট টিং করা হচ্ছে এবং এই যে টেম্পলেটটা এই টেম্পলেটের ভেতরে আমরা যে কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লিখতে পারি এবং এই যে এখানে যে ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করা হয়েছে এই ভ্যারিয়েবলটা এই পুরো ফাইলের ভেতরে বা এই পুরো মডিউলটার ভেতরে অ্যাক্সেসিবল অর্থাৎ আমরা এখান থেকে ইজিলি লিখতে পারি গ্রিট এটা নট ইরোর এটা কোনো ইরোর না এবং এটা ডিরেক্টলি রেফার করবে এই হ্যালোটাকে বা এই ভ্যারিয়েবলটাকে এটা হচ্ছে একটা পাওয়ার ইস বেল্টের এবং এরপরে আমাদের একটা কমা দিতে হবে এবং যেহেতু হ্যালোর পরে কমা দিয়ে আমি নেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আবারও আমাদের একটা কার্লি ব্র্যাকেট দিতে হবে বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং সেখানে আমি বললাম নেম দ্যাটস অল দ্যাটস অল আপনি আপনার পছন্দ মতো স্ক্রিপ্টের ভেতরে যে কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারেন যে কোনো লজিক্যাল কোনো বিষয় রাখতে পারেন এবং ফাইনালি আপনি এখানে সেটার আউটপুট দেখতে পারবেন কি মজার ব্যাপারটা ওকে আমি সেভ করি সেভ করার পরে আমি দেখছি হ্যালো এই সেম নাইম আমি যদি এখান থেকে নেমটাকে চেঞ্জ করে দেই এখানে বললাম ওয়েলকাম সরি নেম হচ্ছে টুইঙ্কাল ক্যাটস আর গ্রিট হচ্ছে ওয়েলকাম সেভ করি দেখেন যে এটা কিছু কোনের ভেতরে রিফ্রেশ নেবে রিফ্রেশটা নিতে একটু টাইম নেয় কেন জানি না এটা বান্ডেলিং হয় তো বান্ডেলিং হওয়ার কারণে একটু টাইম নেয় এবং এটার সাথে সাথে এখানে দেখাচ্ছে ওয়েলকাম টুইঙ্কাল ক্যাটস দিস ইজ অসাম ওকে আর কি করা যেতে পারে এখানে একটা কনসেপ্ট আছে রিয়াক্টিভিটির একটা কনসেপ্ট আছে সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব যার ফলে ক্যালকুলেটেড ডেটাটাও এখানে সবসময় চলে আসতে থাকে এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এরপরে এবার আমরা একটা নতুন কম্পোনেন্ট তৈরি করে ফেলি ওকে এই যে ডেটাটা আমরা এখানে দিলাম অর্থাৎ গ্রিটিংস এই গ্রিটিংসটা আমরা এখানে না রেখে আর একটা নতুন কম্পোনেন্টের ভেতরে রাখতে পারি সেই কম্পোনেন্টটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করতে পারি আউটলাইনটার আমার দরকার নেই আমরা সোর্সের ভেতরে নতুন আর একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এবং যার নাম দিলাম গ্রিট গ্রিট ডট ইজ বেল্ট ওকে ভালো করে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে কি নাম দেওয়া হচ্ছে এক্সটেনশনটা হচ্ছে ডট ইজ বেল্ট এটা না হলে কিন্তু হবে না ইজ বেল্টের সমস্ত ফাইলগুলো আমরা ডট ইজ বেল্ট এক্সটেনশন দিয়েই লিখব এইবার এটা আবার একটা মডিউল হয়ে গেল ইজ বেল্টের মডিউল এর ভেতরে আপনি যা খুশি তাই করতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি এটাকে কম্পোনেন্ট বলা হচ্ছে এখানেও আপনি আবার এখানে যেরকম স্ক্রিপ্ট ট্যাগ তৈরি করেছেন এখানে যেমন স্টাইল তৈরি করেছেন ঠিক সেম স্টাইল আবার এখানেও তৈরি করতে পারেন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যখন এই ইস বেল্ট জেসের ভেতরে চলে আসবো যদিও আমার এইস ওয়ান এবং পি ট্যাগ স্টাইল করা আছে ইস বেল্টের ভেতরে যখন আমরা মানে গ্রেটিংয়ের ভেতরে যখন আমরা কাজটা করব তখন আর ওই স্টাইলটা পাবে না কারণ এই স্টাইলটা স্কোপড এখনই বুঝতে পারবেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি এখানে আমার জাস্ট এইস ওয়ান ট্যাগটা দরকার সো আমি এটাকে কাট করে নিই এটা আমার আর দরকার নেই ওই ফাইলটাতে আচ্ছা এখনই আমাদেরকে বলছে গ্রিট এবং নেম কোথাও ডিক্লেয়ার করা হয়নি স্বাভাবিক এটা কোথাও ডিক্লেয়ার করা হয়নি সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আর একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ নিব এই স্ক্রিপ্ট ট্যাগ নিয়ে আমরা কল্পনা করছি যে প্রপস আকারে আমরা যদি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে থাকি অন্য ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরি রিয়াক্টের মতো লাইব লাইব্রেরি নিয়ে যদি কাজ করে থাকি তাহলে আমরা জানি যে বাইরে থেকে চাইল্ড কম্পোনেন্টের কাছে প্রপস আকারে ডেটা পাঠানো যায় ঠিক তেমনি এখানেও আমরা এক্সপেক্ট করছি যে গ্রিট আর নেমটা প্রপস আকারে আসবে এখানে প্রপস আকারে আসা আনার জন্য আমাদেরকে ভ্যারিয়েবল আকারে ডেটাটাকে ডিসক্রাইব করতে হয় কিভাবে সেটা করতে হয় লেট গ্রেট ইজ ইকুয়াল টু সামথিং ইভেন লেট নেম ইজ ইকুয়াল টু সামথিং এখন কথা হচ্ছে এটাও একটা নর্মাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন এটা যদি নর্মাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন হয় তাহলে আমাদ
এটা যদিও বাইরে থেকে আসবে আমরা বলে দিচ্ছি কিন্তু তারপরেও আমরা এখানে ডিফল্ট একটা ভ্যালু দিয়ে রাখতে পারি সাপোজ আমি ডিফল্ট ভ্যালু হিসাবে দিয়ে রাখলাম এইসএম নাইম সরি গ্রিট এইসএম নাইম না গ্রিট হচ্ছে হ্যালো আর নেম হচ্ছে এইসএম নাইম এটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট ভ্যালু আমরা বাইরে থেকে কল করার সময় কিছু যদি প্রোভাইড না করি প্রপস তখন সে এই ভ্যালুটাকে নিয়ে নেবে ওকে তো আমরা সেভ করি সেভ করে এবার আমরা আমাদের অ্যাপ স্পেল্ট ফাইলটাতে যাই এবং আমাদেরকে এই কম্পোনেন্টটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে অ্যাজ ইউজিয়াল যেভাবে আমরা কাজ করে থাকি তো এখানে আমরা স্কিপ ট্যাগের ভেতরে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট এই ফাইলটার নাম হচ্ছে গ্রেট আপনি যে কোনো একটা নাম দেন ফ্রম ডট ফর স্ল্যাশ সরি গ্রেট গ্রিট ডট স্পেল্ট আচ্ছা এই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু কোনো কিছু এক্সপোর্ট করিনি আপনি বলবেন যে ভাই আমি ভ্যারিয়েবল এক্সপোর্ট করেছি এটা শুধুমাত্র প্রপসের জন্য আমরা পুরো কম্পোনেন্টটাকে কিন্তু কোথাও এক্সপোর্ট করিনি আর ইসবেল্টে আমাদের কোনো কিছু এক্সপোর্ট ডিফল্টভাবে করার দরকার নেই এবং এক্সপোর্ট ডিফল্ট এখানে রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারবেন না ওকে ওকে ফাইন আমরা গ্রিডটাকে তো ইম্পোর্ট করলাম এবং গ্রিডটাকে এবার আমরা ব্যবহার করব কিভাবে যারা রিয়্যাক্ট করেছেন তারা জানেন যে একটা কম্পোনেন্ট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ঠিক তেমনি গ্রেট আমি সিঙ্গেল ই দিয়ে সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ ব্যবহার করে এখানে সেভ করে দিলাম সেভ করে এবার রান করলাম ওকে সো রিফ্রেশ করি হ্যালো এই সেম নাইম ফোনটা ঠিক মতো পাচ্ছে কারণ আমার ফোনটা হচ্ছে ডিভের জন্য তৈরি করে দেওয়া অর্থাৎ এই ডিভের ভেতরে এই যে কোনো ডিভের ভেতরে অর্থাৎ এই ডিভের ভেতরে যে কোনো কিছুর ফন্ট স্টাইল ওটা হবে ঠিক আছে কিন্তু আমি দেখেন এইস ওয়ানের সাথে এখানে ফন্ট সাইজ প্লাস হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিয়েছিলাম এখানে কিন্তু টেক্সট অ্যালাইনমেন্টটা আসছে না এবার আমি যদি ফন্টের সাইজ এটাকে বৃদ্ধি করে দেই এইটটি সিক্স না আসলে ফর্টি সিক্স করে দেয় তাহলে দেখবো যে এইটার ফ্রন্ট সাইজ বেড়ে যাবে কিন্তু এইটার ফ্রন্ট সাইজ বাড়বে না কারণ এই স্টাইলটা হচ্ছে স্কোপড অবস্থায় আছে ওকে এই এইস ওয়ানের স্টাইল এই এইস ওয়ানকে মোটেও ইম্প্যাক্ট ফেলবে না তো এইভাবে করে আমরা একটা কম্পোনেন্টকে তৈরি করতে পারি এবং সেখানে অন্য একটা কম্পোনেন্ট থেকে প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের ভিতরে ইম্পোর্ট করে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু কোশ্চিন থেকে যাচ্ছে যে প্রপসটা আমরা পাঠাবো কিভাবে এখানে আমাদের প্রপস আছে গ্রিট নেম যেহেতু আমরা পাঠাইনি সেহেতু ডিফল্ট টাইপ পেয়ে যাচ্ছে হ্যালো আর এই সেম নাইম কিন্তু আমাদের দরকার বাইরে থেকে প্রপস সেন্ড করা এবং সেজন্য আমরা এখানে যাব আমরা প্রপসের নাম কি দিয়েছিলাম সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা বলেছিলাম গ্রিট আর নেম ওকে ফাইন সো আমরা গ্রিট হিসাবে বলবো গ্রিট ইজ ইকুয়াল টু অ্যাট্রিবিউট আকারে আমরা প্রপসটাকে পাস করব অ্যাজ ইউজিয়াল রিয়াক্টের মতো এখানে আমরা পাস করব হচ্ছে ওয়েলকাম অ্যান্ড সেকেন্ড আর্গুমেন্ট সেকেন্ড প্রপস আকারে আমরা দিব হচ্ছে নেম নেম হচ্ছে টুইঙ্কেল ক্যাটস এটা আগে পরে দেন কোনো প্রবলেম নেই যখন আমরা বাইরে থেকে প্রোভাইড করব তখন আর ডিফল্টটা ব্যবহার হবে না তখন আমরা যেটা প্রোভাইড করব বাইরে থেকে সেটাই আসবে আর এটা বিল্ড হতে কিছুটা টাইম নেয় আমি যেটু যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে সেভ করার সাথে সাথেই আসে না যখন একটু কাজ বেড়ে যায় তখন একটু টাইম নেয় বিল্ড হতে এটা নিয়ে প্যানিক ধর কিছু নেই ওয়েলকাম টুইঙ্কাল ক্যাটস এই ওয়েতে আমরা খুব সহজেই একটা প্রপস তৈরি করতে পারি কিন্তু প্রবলেম থেকে যাচ্ছে যে যদি আমাদের এই প্রপস বা এই নেম ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করতে হয় এবং এই নেম ভ্যালুটা আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি এখান থেকে বা অন্য একটা কম্পোনেন্ট থেকে তাহলে সেইটা আমরা কিভাবে করব। সেটা আসলে আমরা এই ভিডিওতে দেখব না এটা আমরা দেখব পরবর্তী ভিডিওতে ওকে এবং পরবর্তী ভিডিওতে একটা প্যারেন্ট কম্পোনেন্টের কোনো একটা ডেটাকে বা ভ্যারিয়েবলকে চাইল্ড কম্পোনেন্ট থেকে কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় যেটা রিয়াক্টে ফাংশন প্রপস আকারে পাস করার মাধ্যমে করা হয় সেই কাজটা দেখার পরেই আমরা মূলত আমাদের প্রজেক্টে চলে যাব বেসিক্স নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না তারপরে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন এবং প্রজেক্টটা করার জন্য বেসিকভাবে আমাদের এই এতটুকু নলেজ দরকার দ্যাটস ওয়াই আমি দুইটা ভিডিও এক্সট্রা রেখেছি ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে